ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മണി മാത്സ് അഥവാ പണവിനിമയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതേ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടിലും പഠിച്ചതാണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഓരോ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീതം ഇ വേസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി ടൺ ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും എത്ര ടൺ ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ റിപ്പോർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എവറി ഇയർ ആൻഡ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് അബൌട്ട് നയൻ ക്രോർ ടൺസ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇവിടെ ഓരോ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീതം കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ സമ്മിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് എ സി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒൻപത് കോടി ടൺ അപ്പൊ ഒൻപത് കോടി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് പി ആയിട്ട് ഒൻപത് കോടി എടുത്തു ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ഉള്ള ഇ വേസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് കിട്ടും ചാൻസ് ഉള്ള ഇ വേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഇത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്ര ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിന് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ 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 ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വരിക അങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വന്നത് ഇനി വൺ വൺ ഫൈവ് അതിനെ നമുക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ത്രീ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും വൺ വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ഞാനിപ്പോൾ വൺ വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും സീറോസ് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനും വാലിഡിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വാല്യൂസ് കളയാതെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു നമ്പർ വരും ഈ നമ്പറിനെ വീണ്ടും നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് സെവൻ സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇത്രയും സീറോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചിലപ്പം ആൻസേഴ്സ് മാറി മറിഞ്ഞു വരാം ഓൾമോസ്റ്
ഈ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസിന് പകരം ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ടേം കഴിയുമ്പോഴും ഈ പലിശ കണക്കാക്കി അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിക്രീസിംഗ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഇടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചാണ് കുറയുന്നത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടേംസ് വരും ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ട അതിന് പകരം ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കാരണം നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നയൻറ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്ത പോലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും നമുക്ക് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി അതിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് അതിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ചാടും ഇവിടെ ആണ് വരിക അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വരുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഫൈനലി രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്തത് പേജ് നയൻറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ടൈഗർ ഈസ് അവർ നാഷണൽ അനിമൽ ദയർ നമ്പർ ഡിക്രീസസ് എവറി ഇയർ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ആനുവൽ ഡിക്രീസ് ദർ വർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇഫ് ദ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൗ മെനി ടൈഗേഴ്സ് വുഡ് ബി ദർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് കടുവ ഓരോ വർഷവും ഇവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ശതമാനം വീതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഭാരതത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കടുവകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എത്ര കടുവകൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇയർ ഒന്നും മാറ്റാതെ എഴുതിയത് ഇനി ഇങ്ങനെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് പോയിന്റ് നയൻ സെവനിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എന്നുള്ള പ്ലേസിലോട്ട് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും കാരണം ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ അത്രയും എണ്ണമാണുള്ളത് അത് വൺ മൈനസ് ആർ എന്നുള്ളടുത്ത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തൊട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ ലെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് എന്ന് വന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ വൺ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഇത്രയും ടൈഗേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ